ഹായ് കൂട്ടുകാരെ ഇന്ന് നമുക്ക് കുറുക്കുകളിൽ ഉണ്ടാക്കാം അപ്പം അതിനായിട്ട് ഞാൻ കുക്കറിലാണ് കുക്കർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലോട്ട് കായ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് കായ ഞാൻ തോട് കളഞ്ഞിട്ട് വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം കേട്ടോ കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കായയും ചാനയും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടും ചാനയും കായും സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടും എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കാം അപ്പം അതിലോട്ട് കുറച്ച് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് മിളക് പൊടിയും കൂടെ ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കണുണ്ട് മിളക് പൊടി നല്ല യെല്ലോ കളറാണ് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ മിളക് പൊടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇതിപ്പോൾ ഞാനൊരു കാൽ സ്പൂൺ മിളക് പൊടി ഇട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ഇടുന്നുള്ളൂ പിന്നെ ബാക്കി പച്ചമുളകും കുരുമുളകും ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് ഇതാ ഇതുപോലത്തെ ഷേപ്പ് ഇത്രയും ഇതിലാണ് ഞാൻ കട്ടിക്കാണ് അരിഞ്ഞേക്കണത് ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ കൂടെ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം ഒരു കാൽ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അതാ കാൽ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അത് നമ്മുടെ ഇത് ഒന്ന് ഒട്ടി പിടിക്കാൻ കറ പിടിക്കാതിരിക്കാനും പിന്നെ ഒരു നല്ലൊരു മണവുമാണ് ഇതിങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കണുണ്ട് ഒരു കാൽ സ്പൂൺ ഉപ്പ് ഇതിലിട്ട് കൊടുക്കണുള്ളൂ ഈ കായലോട്ടം ഉള്ളത് മാത്രമേ ഇടുന്നുള്ളൂ പിന്നെ നമ്മൾ ചാറാക്കുമ്പോൾ ആ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ആവശ്യം കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അധികം വെള്ളം ഒഴിക്കണില്ല കാരണം നമ്മൾ കട്ടിക്കാണല്ലോ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇനി നല്ല ഗ്രേവി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കണേന്ന് വെച്ചാൽ ചാറോട് കൂടി ഉണ്ടാക്കണേന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് വെള്ളം കൂടുതൽ ഒഴിക്കാം കേട്ടോ അപ്പം എന്തായാലും ഇതൊരു ഒരു വിസിൽ വരട്ടെ ഇനി അങ്ങനെ തിളപ്പിച്ച് വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം കേട്ടോ ഞാൻ വേഗം കഴിയാനാണ് ചെയ്തത് അപ്പം ഇനി അരപ്പ് തയ്യാറാക്കാൻ ഒരു പത്ത് മണി കുരുമുളക് എടുക്കാം ഒരു രണ്ട് പച്ചമുളക് എരിവിനനുസരിച്ച് എടുക്കാം കേട്ടോ ഇതിപ്പോൾ സാധാ മുളകാണ് പച്ചമുളകാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നല്ല എരിയൻ മുളക് എടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഒരു കാൽ സ്പൂൺ ജീരകം പൊടിച്ചതാണ് കേട്ടോ ജീരകം മുഴുവനോടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ജീരകം മുഴുവനോടെ ഇടുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പിടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു നുള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ രണ്ട് പിടി നാളികേരമാണ് ഞാൻ ഇട്ടത് അരപ്പിനായിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് നല്ല നൈസായിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം നമുക്ക് നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ ആക്കുകയാണ് അപ്പോൾ കുറച്ച് നേരം അരയ്ക്കണം അപ്പോൾ എന്തായാലും ഞാനൊന്ന് അരച്ചെടുക്കട്ടെ അങ്ങനെ നമ്മുടെ അരപ്പ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല പേസ്റ്റ് ആയിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് തൈരും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം തൈര് ഞാൻ ഇതിലൊന്ന് അരച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു മൂന്ന് സ്പൂണിൻ്റെ അടുത്ത് തൈര് ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് അതിലും കൂടുതലും വേണമെങ്കിൽ ഒഴിക്കട്ടെ നല്ല പുളിയുള്ളത് കാരണം അധികം ഒഴിക്കണില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പുളിയുടെ അനുസരിച്ച് ഒഴിക്കാം ഇത് ഞാൻ ഒന്ന് വെറുതെ ഒന്ന് വിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കണമുള്ളൂ അധികം കറക്കുന്നില്ല അപ്പം ഞാൻ എന്താ വിസിൽ പോയിപ്പോൾ തുറന്നോ തിളപ്പിക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായി അതിലോട്ട് നമ്മുടെ അരപ്പ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി അധികം നേരം വലിയ കാര്യമായിട്ട് തിളയ്ക്കണ്ട ഒന്ന് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുക അപ്പം ഇതാ ഏകദേശം എന്താ തള വന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി കാച്ചി ഒഴിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം ഇപ്പം ഇതാ നല്ല മഞ്ഞ കളറിലാണ് ഇരിക്കണത് ഇനി ഞാൻ മിളക് പൊടിയും കൂടി ചേർത്തില്ലെങ്കിൽ നല്ല യെല്ലോ കളർ തന്നെ ആയിട്ട് ഇരിക്കും ഇപ്പം ഞാനൊരു കുറച്ചും കൂടെ ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തു ഇപ്പം ഏകദേശം ഒരു ഒരു മുക്കാൽ സ്പൂണിൻ്റെ അടുത്ത് ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇതിപ്പോൾ ആകെ ഒരു കായ്ക്കുള്ള മോരുകറിയാണ് ആകെ ഇത്രയേ ഉണ്ടാക്കുന്നുള്ളൂ കുറച്ചേ ഉണ്ടാക്കുന്നുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് കൂട്ടുന്ന ഓരോന്നിൻ്റെ അളവ് അതിനനുസരിച്ച് കൂട്ടാം കായ കൂട്ടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇപ്പം ഏകദേശം ഒരു ഒരു കുഞ്ഞി ബൗളിലോട്ടുള്ളത് ഉണ്ടാക്കണമുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ ഫ്രൈ പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായി അതിൽ വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായി ഇപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് കേട്ടോ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തത് വെളിച്ചെണ്ണ ഒരു മൂന്ന് സ്പൂണിൻ്റെ അടുത്ത് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായി കടുക് പൊട്ടാനിട്ടുണ്ടായി കടുകും ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു മൂന്നാല് പുലുവയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തു കേട്ടോ ഇതാ മുഴുവൻ മിളകാണ് ഒരു രണ്ടെണ്ണം പൊട്ടിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതാ കറിവേപ്പിലയും ഒരു ഒരു കറിവേപ്പിലയുടെ ഇതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് മിളക് പൊടിയും കൂടി ഇടുന്നുണ്ട് ഒരു റെഡിഷ് കളർ വരാനായിട്ട് ഇത് വേണ്ടെങ്കിൽ മഞ്ഞൾപ്പൊടി യെല്ലോ കളറാണ് കൂടുതൽ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അതിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഞാൻ പാത്രം ഒന്ന് മാറ്റിയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഫ്രൈ പാൻ അത് അതിലോട്ട് ഒഴിച്ചിട്ട് വീണ്ടും ഞാൻ ഫ്രൈ പാനിൽ തന്നെയാണ് ഇപ്പം ആക്കണത് അപ്പോൾ അതായത് ഏകദേശം തിളച്ചു തുട